ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഇന്നത്തെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് എൻഡോ ക്രൈം സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കും പേന എടുത്ത് എഴുതുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ എൻഡോ ക്രൈം സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് ഒന്ന് ഹൈപ്പോതലമസ് പറഞ്ഞു പിറ്റൂട്ടറി പറഞ്ഞു പൈനിയൽ പറഞ്ഞു തൈറോയിഡ് പറഞ്ഞു പാരാതൈറോയിഡ് പറഞ്ഞു തൈമസ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഏകദേശം അഞ്ച് ഗ്ലാൻഡോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രിൻ ഗ്ലാൻഡ് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൊണാഡ്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് ആ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡ്സ് സ്പീഡ് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അപ്പം ഇന്ന് പാൻക്രിയാസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്താലും കാണാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും പാൻക്രിയാസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അല്ല കാരണം ഈ പാൻക്രിയാസിനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും മെറ്റീരിയൽസിലും മെഡിക്കലിയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് എന്താണ് ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏകദേശം ഒരു ലീഫ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ലീഫ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചറുള്ള പാൻക്രിയാസിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനൽ പിക്ചർ വരച്ചതാണ് പാൻക്രിയാസ് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗത്ത് എൻസൈംസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എൻസൈംസിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ ഇതാ ഒരു വഴിയുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഹോർമോൺസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വഴിയില്ല ആ വഴിയില്ലാത്ത ഭാഗത്താണ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വഴിയുള്ള ഭാഗത്ത് എൻസൈംസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എൻസൈംസിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വഴി വേണം ഡക്റ്റ് വേണം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റ് ഈ ഡക്റ്റ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എക്സോ എന്നാണ് വിളിക്കുക വഴി ഇല്ലാത്തതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ഡക്റ്റില്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ എന്ന് പറയും എൻഡോ മീൻസ് ഡെറ്റിലസ് എന്നാണ് വഴിയില്ലാത്തത് എക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയുള്ളത് അതായത് ഡെറ്റുള്ളത് അപ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് എൻഡോയാണോ എക്സോ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഈ പിക്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് എൻഡോയും ഉണ്ട് എക്സോയും ഉണ്ട് എൻഡോയിൽ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എക്സോയിൽ എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡാജഷിനെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ബിക്കോസ് ഡാജിന് എസെൻഷ്യലായ എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പ്രത്യേക എക്സാമ്പിൾ ട്രിപ്സിൽ കൈമോ ട്രിപ്സിൽ പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റൈസ് അമലൈസ് ലിപ്പേസ് ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ പല എൻസൈംസ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് എൻഡോക്രൈൻ പാട്ട് ഒരിക്കലും എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അവിടെ ഹോർമോണാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണ് ഈ എൻഡോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ഒരു ഒരു സെല്ലിന്റെ പേരാണ് ആൽഫാ സെൽ രണ്ടാം സെൽസിന്റെ പേര് ബീറ്റ സെൽ മൂന്നാം സെൽസിന്റെ പേരാണ് ഡെൽറ്റ സെൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഭാഗം വഴിയില്ലാത്ത ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നില് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് ഒരു പട്ടിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം അല്ല കണ്ടുപിടുത്തി പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഒന്ന് ആൽഫ രണ്ട് ബീറ്റ മൂന്ന് ഡെൽറ്റ ഈ ആൽഫ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൂക്കോൺ ബീറ്റാസെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഇൻസുലിൻ എല്ലാ കൂട്ടും നോട്ട് ചെയ്യണം ബീറ്റാസൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേര് ഇൻസുലിൻ ആൽഫ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേര് ഗ്ലൂക്കോൺ ഡെൽറ്റാ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയാം ചില കൂട്ടുകൾ തന്നെ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺ ആണ് പാൻക്രിയാസിലെ എൻഡോക്രൈൻ പാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോ പാൻക്രിയാസ് എൻഡോക്രൈൻ ആണോ അല്ല എക്സോക്രൈൻ ആണോ അല്ല അപ്പൊ എൻഡോക്രൈനും ആണ് എക്സോ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് എൻഡോയുണ്ട് എക്സോ സോ എൻഡോക്രൈനും എക്സോക്രൈനും കൂടി ചേർന്ന ഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോക്രൈൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക ഹെട്രോക്രൈൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോത്ത് എൻഡോ ആൻഡ് എക്സോക്രൈൻ പാർട്ട് ദിസ
ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് കണ്ടീഷനും ഹൈപ്പർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്ലൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മിയ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ അസുഖത്തെ നമ്മൾ മെഡിക്കലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഇനി നേരെ മറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് കുറഞ്ഞു ഡിക്രീസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ആൽഫാസ് അല്ലെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോൺ ഗ്ലൂക്കോൺ എന്താ ചെയ്യുക ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും ലിപ്പോലൈസിസ് നടത്തും ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് നടത്തും ഗ്ലൂക്കോ ജനിസിസ് നടത്തും അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് നടവ് എക്സസ് ആക്കി കൂട്ടി കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആരെ ഗ്ലൂക്കോൺ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് നടവ് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോൺ അപ്പൊ ഈ ഗ്ലൂക്കോണും ഇൻസുലിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹോർമോണും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യ ബോഡിലെ നോർമൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ബീറ്റ സെൽസ് ഡാമേജ് ആയാലും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടും ആൽഫാസൽ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടും കാരണം ആൽഫാസൽ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോൺ കൂടും ഗ്ലൂക്കോൺ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് കൂടും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നോർമൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നോർമൽ ബോഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോൺ ഇനി ഇന്നലെ സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ വന്ന റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ് മെക്കാനിസം വഴി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് പാൻക്രിയാസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എട്ടാമത്തെ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗൊണാൻസ് സോറി ഗൊണാൻസിനെ മുന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൊണാൻഡ് അപ്പൊ അഡ്രിനൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് എമർജൻസി ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എമർജൻസി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ആദ്യം അതിന് പൊസിഷൻ പറയാം അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ എബോ മേലെയാണ് കിഡ്നിയുടെ മേലെയായിട്ട് കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അതിന് എമർജൻസി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഇന്നർ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മെഡുല്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും മെഡുല്ല ഔട്ടർ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോട്ടക്സ് ഇന്നർ മെഡുലയും ഔട്ടർ കോട്ടക്സ് ഈ മെഡുല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഈ മെഡുല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ അതിൽ ഒന്നിന്റെ പേരാണ് അഡ്രിനാലിൻ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും എഴുതിയ ക്ലിയർ ആവില്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ചില കുട്ടികൾ അതിനെ എപ്പി നെഫ്രിൻ എന്നും നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് അതിനെ എമർജൻസി ഹോർമോൺ നോക്കി അറ്റോക്കലാമിൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ത്രീ എഫ് ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ഇത് എന്താണ് എമർജൻസി ആവാൻ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എമർജൻസി ക്യൂരിയോസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടും പൾസ് റേറ്റ് കൂട്ടും എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും ഓക്കെ പൈലോ ഇറക്ഷൻ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡയജഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറയും പേടിക്കുമ്പോൾ ഡയജൻ നടക്കില്ല കറി ഹോർമോണിൻ്റെ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എമർജൻസി സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ക്യാറ്റോ കൊലാമിൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ അഡ്രിനാലിനെയും നമ്മുടെ ഇനി കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ ഭാഗം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അഡ്രിനൽ കോട്ടക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണിന്റെ പേര് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പേരാണ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയ്സ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയ്സും ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയ്സും കോട്ടക്സ് പ്രൊഡ്യൂസും രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ
a last and final gland that is gonads. ശേഷം <laughs> ാണ് <laughs> എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റിസ് കൂടുതൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളുടെ സ്ക്രോട്ടത്തിനുള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അതിനെക്കാട്ടിലും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് കുറവാണ് സ്ക്രോട്ടത്തിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെമാറ്റോജനിസിസ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ Spermatogenesis and aneurysm at temperature provide age. That should be providing appropriate temperature for spermatogenesis. That should be providing appropriate temperature for spermatogenesis. That should be appropriate temperature for spermatogenesis. That should be providing appropriate temperature for spermatogenesis. That should be providing appropriate temperature for spermatogenesis. That should be helping for reproduction capacity. That should be providing for reproducing capacity. Now, the ovary is the same. How many ovaries are there? One female is the same. ഇതും ഓവറിയാണ് ഐതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി യൂട്രസ് ദിസ് ഈസ് യൂട്രസ് ഈ യൂട്രസ് രണ്ട് സൈഡ് ആണ് ഓവറി ഈ ഓവറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇതാണ് ഓവറി എങ്കിൽ ഓവറിക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളു ദ ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ പേരാണ് ഓവം ഈ ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് മറ്റേ എത്രയോ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ അല്ല ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓവറിയാണ് ഓവറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓ ചൂറിംഗ് ഓവലേഷൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൺകുട്ടിയുടെ ഓർഗൻ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൺകുട്ടിയുടെ ഗോണാറ്റ് ഒരേ ഒരു ഹോർമോണെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ നേരെ മറിച്ച് ഫീമെയിലിന്റെ ഈ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ ആ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഒന്ന് ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ രണ്ടാമത് ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അപ്പൊ ഓവറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓവ് ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമാണോ അല്ല ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്പേം ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമാണോ അല്ല ഈ ടെസ്റ്റിസ് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന്റെ പുറമെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയോൺ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻ ആണ് ഗൊണാഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യാമേറ്റ് ആണ് ഓവ് അതിന്റെ പുറമെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോൺ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അതർത്ത ടോപ്പിക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എഫ് എസ് എച്ചിന്റെയും എൽ എച്ചിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ അത് അടുത്ത ടോപ്പിക്സിൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുന്നേ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഫീമെയിൽ ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണിൽ ഒന്ന് ഈസ്ട്രോജനും രണ്ടാമത്തത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ അവിടെ പറയുന്നില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മെയിലിന്റെ ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേര് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണോ മെയിൽ പിബേട്ടി സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക ആ ചേഞ്ചുകളെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ആണ് സൗണ്ടിന്റെ വോളിയം കൂടും പിച്ച് കുറയും മെയിൽസിന് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ കാരണം മീശയും താടിയും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പിബിക് റീജിയലിലും ആക്സിലാർ റീജിയലിലും അതുപോലെ ബോഡി സഫേഴ്സ് ഏരിയയിലും ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന മെയിൽസിലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ആണ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ആരാ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് മെയ
നാല് സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിന്റെ മേലിന് ആരെ സഹായിക്കുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെമാറ്റോജിനിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആരെ സഹായിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൽസിന് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കൊണ്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫീമെയിൽ എന്തിനാണ് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രോജന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൽസിന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അതുപോലെയാണ് ഫീമെയിൽസിന് ഈസ്ട്രോജൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പിബേട്ടി സമയത്ത് ഫീമെയിൽസിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ അത് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കാരണമാണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെക്കൻഡറി ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഇന്ത്യ അഡിപ്പോസ് ഇഷ്യൂസിൽ അഡിപ്പോസ് ഇഷ്യൂസിൽ ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പോസും കൂടും ബ്രസ്റ്റ് ബട്ടക്സ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈസ്ട്രോജൻ മെയിൽസിൽ സോറി ഫീമെയിൽസിൽ സഹായിക്കും പക്ഷേ പ്രജസ്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന ഈസ്ട്രോജൻ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് പ്രജസ്ട്രോൺ ഇത് ഫീമെയിൽ എന്തിന് സഹായിക്കും അത് സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെയാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രജസ്ട്രോൺ വേണം അതിന് ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരച്ചു തരാം രണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാറ്റേഴ്സിന്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രജസ്ട്രോൺ പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും യൂട്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് ഗ്രോത്തിനെ എൻഡോമെട്രിയൽ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്രജസ്ട്രോൺ അപ്പൊ ഇത്രയും സഹായങ്ങളാണ് പ്രജസ്ട്രോൺ പെൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രജസ്ട്രോണിന് മോൾ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഹെൽപ്പ് അല്ലെ പ്രജസ്ട്രോണിന്റെ ആവശ്യകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് നേരെ പറഞ്ഞ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രഗ്നൻസിയിലല്ല ഓൾ എപ്പോഴും ഈസ്ട്രോജൻ വേണം പക്ഷെ പ്രജസ്ട്രോൺ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രഗ്നൻസി സമയത്താണ് ഇനി ഒരു നോർമൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയിൽ ഈസ്ട്രോജനും പ്രജസ്ട്രോൺ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഓർമ്മ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിൽ ഓവം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവും എപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോണിക്കൽ പൊട്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഓഫ് ദി മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോണിക്കൽ പൊട്ടിയിട്ട് ഓവർ റിലീസ് ആവും ഈ സമയത്ത് ഈ പൊട്ടിയ ഗ്രാഫിയൻ ഫോണിക്കൽ റിമൈനിങ് പാർട്ട് കോർപ്പസ് ഡ്യൂട്ടിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറും ഈ കോർപ്പസ് ഡ്യൂട്ടിയം ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് എൻഡോമെട്ടിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കുഞ്ഞിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ യൂട്ടസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസത്തോളം ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്ത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസി ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പ്രഗ്നൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ ആ കോർപ്പസ് ലുട്ടി ഒന്ന് നശിച്ചിട്ട് കോർപ്പസ് ആൽപ്പിക്കൻസ് ആയി മാറുകയും ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ഡിക്ലൈൻ പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മെൻസസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗൊണാട്സ് രണ്ട് ഗൊണാട് ഒന്ന് മെയിലും രണ്ടാമത്തെ ഫീമെയിലും മെയിൽ ഗൊണാടിന്റെ പേര് ടെസ്റ്റിസ് ഫീമെയിൽ ഗൊണാടിന്റെ പേര് ഓവർ ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേര് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്റോൺ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഓവറുടെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റിസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സ്ക്രോട്ടത്തിലാണ് സ്ക്രോട്ടം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ലെസ് ദാൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ സ്പെമാറ്റോജനിസിസ് നേരെ മറിച്ച് ഓവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓവർ ഷുഡ് ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി യൂട്രസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എഫ് എസ് എച്ചിന്റെയും എൽ എച്ചിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ കൈൻഡ് ടു വാച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാസ് ഹെൽത്ത് ബോക്സ് എന്നൊരു ചാനലുണ്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ്